Risultati eccezionali nell'anno 2022, a dichiararlo il presidente regionale del CONI, Bruno Perra, alla conferenza di bilancio dell'attività sportiva. Anche quest'anno gli atleti hanno continuato a portare avanti con dedizione e professionalità la loro disciplina nelle competizioni mondiali ed europee, con ottimi livelli di preparazione. Dopo la pandemia la voglia di ripartire ha permesso allo sport in Sardegna di avere una crescita esponenziale. Per il 2023 si auspica una maggiore preparazione atletica. L'obiettivo è quello di lavorare sulla formazione dei ragazzi per dare maggior prestigio all'isola. Allora, sia il 2021 che il 2022 sono stati due anni eccezionali. Nel 2021 i ragazzi che hanno partecipato alle Olimpiadi hanno ottenuto dei risultati inimmaginabili per lo sport sardo e chiaramente hanno fatto da trae anche nel 2022 dove pensavamo probabilmente di non ottenere gli stessi risultati sportivi, li abbiamo ottenuti. Eh, li ringrazio perché nonostante ci sono stati due anni molto difficili perché la pandemia ha, ha, ha condizionato la pratica sportiva, nonostante tutto i nostri atleti, le nostre associazioni, le nostre federazioni hanno reagito benissimo. Le scommesse del 2023 sono i palazzetti. A Sassari i lavori sono già partiti, ma d'estate si dovrà intervenire anche all'interno per l'ampliamento della capienza da 4.800 a 6.000 posti. Per Cagliari, proprio nei prossimi giorni, è in programma l'incontro per dare il via al maxi palazzetto da 8.000 spettatori. Sorgerà nello spazio del parcheggio cuore, accanto al vecchio Sant'Elia. Tra i campioni sardi dell'anno, Marta Maggetti, campionessa mondiale windsurf, Oreste Lai, mondiale tiro a volo paratrap, Giorgia Trudu, mondiale bocce, under 18, Nicolo Cassita, italiano e mondiale junioner svela.